ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் இன்றைக்கி தேங்காய் போலி தான் செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறோன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கப் மைதா மாவு அந்த கலருக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கிடணும் நல்லா அது பிசையணும் கொஞ்சம் கிட்டே பிசைஞ்சி கிட்டத்தட்ட நான் அதை ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மேலே என்ன பண்ணோம் அதுக்கு மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டீ ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ஊறுனா எலாஸ்டிக் மாதிரி வருது பார்த்திங்களா எலாஸ்டிக் மாதிரி வரணும் அதுதான் இதுக்கு செய்ய வேண்டிய பதம் இப்படி தான் மாவு பசையணும் இது மாவு பசைஞ்சி நல்லா ஊற வச்சுருங்க நான் ஒரு கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப்பு போல் வெள்ளம் வெள்ளத்தை நல்லா உடச்சி கடையில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அதில் வந்து அதை வந்து தண்ணி அந்த வெள்ளம் வந்து நனைகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிடணும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் அந்த நனைகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஃப்ளேமை வந்து லோவாக வச்சுக்கோங்க ஹையாக வச்சிக்கின்னா சீக்கிரம் வந்து கரைஞ்சிரும் பாகு திக்காயிரும் அதனால் ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா கிளறி விடணும் இதுக்கு பாகு பதம்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெள்ளம் வந்து கரையணும் அவ்வளோதான் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வடிகட்டணும் நல்லா கரையட்டும் அந்த கட்டியெல்லாம் நல்லா கரையணும் இப்போ வெள்ளம் பாருங்க நல்லா கரைஞ்சிச்சு கட்டி கட்டி எல்லாமே எல்லாம் கரைஞ்சிச்சு இந்த வெள்ளத்தில் மண் இருக்காது அதனால் நான் இது ஒரு வேற ஒரு பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வடித்து வச்ச வெள்ளத்தை திரும்ப அதே பாத்திரத்தில் நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஃப்ளேமை வந்து கொஞ்சம் ஹை பண்ணிக்கோங்க அதனால் திரும்ப கொதிக்கட்டும் ஒரு கப்பு மைதாக்கு ஒரு கப்பு வெள்ளம் ஒரு கப்பு தேங்காய் தேங்காவை வந்து நான் ஆயில் ஊற்றி எதுவுமே நான் வந்து ஃப்ரைலாம் பண்ணலை அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கொதித்து நல்லா சுருண்டு இந்த தேங்காவும் அதுவும் சுருண்டு வரும்போது தான் நம்ம அதை வந்து ஆஃப் பண்ணணும் அதுதான் தேங்காய் பூரணும் இப்போ அதை நல்லா ஊற்றி கலருங்க நல்லா சிம்லே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கையாக வேண்டாம் இல்லைனா கருகிரும் தேங்காய் கருகிரும் அதனால் அப்படியே வச்சு நல்லா சுருள சுருள கலரணும் கலரிட்டுனா உங்களுக்கு பூரணம் ரெடி ஆகிடும் இதை தான் நம்ம வந்து மைதா மாவுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டப் பண்ணி போலி போட போகிறோம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பாருங்க வெள்ளமும் தேங்காவும் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்க இதுதான் இப்போ பாருங்க ஒரு கை மாவு எடுத்துக்கோங்க உருண்டை நான் வந்து கவரில் தான் வந்து இப்போ வந்து அதை தட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து வாழை இலை இருந்துச்சுன்னா வாழை இலை தட்டுங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல எண்ணெயை தடவி 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 எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை தட்ட முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு தட்டிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி பூரணம் மொழி வச்சுக்கோங்கல அந்த பூரணத்தை ஒரு உருண்டை அதில் வச்சு எல்லாத்தையும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணணும் நல்லா அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ள மேலே வரும் பாருங்கள் மாவு அந்த மாவை வந்து எடுத்துருங்க அது இருந்ததுனா ரொம்ப திக்காக தெரியும் இப்போ மாவை எடுத்துட்டோம் இப்போ திரும்ப உருட்டுங்க இப்போ திரும்ப நல்லா உருட்டி அதே திரும்ப கவரில் வச்சு தட்டுங்க ஏற்கனவே நான் ஒன்று செஞ்சு வேறு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் தோசைக்கல்ல இல்லை நெய் வேணுன்னா நீங்கள் நெய் தேய்ச்சிக்கோங்க நெய் கூட தேய்ச்சா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் எண்ணெய் தடவி தடவி தட்டணும் ரொம்ப ஈஸி தான் நல்லா அப்படி தட்டி எல்லா இடத்தையும் அப்படியே அந்த அந்த போலியோட பூரணம் வச்சுக்க பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் போலியோட பூரணம் அது நல்லா எல்லா இடத்தையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அதுக்கு தான் நம்ம அப்படி தட்டுறோம் எடுத்துருங்க ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுத்துருங்க ரொம்ப கருக விட வேண்டாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ திரும்ப ஒரு கப் போடுறோம் அவ்வளோதான் கட்டி விட்றோம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் பாருங்கள் எல்லா போலியும் நான் செஞ்சுட்டேன் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்